വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ആരാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് മുന്നണികളുടെ തർക്കങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കൃത്യമായ രേഖകൾ നിരത്തി വിശദീകരിക്കുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ഹരിമോഹൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കായ വിക്ടേഴ്സിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നുവെന്നാണ് ഹരിമോഹൻ പങ്കുവച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് വിക്ടേഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആദ്യ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇതിന്റെ നോൺ ഇന്ററാക്റ്റീവ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് അതായത് വി എസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറി രണ്ടര മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിനാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും വിക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനാകുമെന്നും ഹരിമോഹൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു കൃത്രിമോപഗ്രഹമായ എജ്യുസാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചാം വർഷമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് തെളിവും അദ്ദേഹം നിരത്തുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആദ്യ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇതിന്റെ നോൺ ഇന്ററാക്റ്റീവ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് അതായത് വി എസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറി രണ്ടര മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കത്തക്ക തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് എജ്യുസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സാധ്യമായത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വന്ന പദ്ധതിയുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അതല്ലാതെ രണ്ടര മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കും ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലും കൊണ്ടുവരാൻ അമാനുഷികതയുള്ള സർക്കാർ ആയിരുന്നില്ല വി എസിന്റേത് പക്ഷേ ആ പദ്ധതി ഗുണകരമായി തുടരാൻ വി എസ് സർക്കാരിനായി എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനപ്പുറം പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇരുവരുടെയും വാദപ്രതിവാദങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഹരിമോഹൻ വ്യക്തമാക്കുന